ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ദൂരം വേഗതാ സമയം ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അവർക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് സ്കൂട്ടറിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ച് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ബിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എങ്കിൽ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്ര ഓക്കെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തു മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ എടുത്ത സമയം അരമണിക്കൂർ അതല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ ദൂരമാണ് അപ്പൊ ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള സമവാക്യമാണ് സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം ഈ റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്പീഡും സമയവും ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ സ്പീഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മണിക്കൂറിലാണ് എന്നാൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് മിനിറ്റിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ട യൂണിറ്റ് കിലോമീറ്ററിലാണ് കാണേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ നാപ്പത് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ സ്പീഡും ടൈമും കൂടിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇൻറ്റു സമയം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അവറിലാണ് ഇവിടുത്തെ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ മിനിറ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് കിലോമീറ്ററിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം മണിക്കൂറിലാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മുപ്പത് മിനിറ്റിനെ മണിക്കൂറിലേക്ക് മാറ്റണം നമുക്കറിയാം മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ മണിക്കൂറാണ് വലിയ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ വലിയ സമയത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ അറുപത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിറ്റിനെ മണിക്കൂറിലേക്ക് മാറ്റാൻ അറുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വെട്ടാം സീറോയും സീറോയും വെട്ടാം മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം ആറ് മൂന്ന് ആറ് വെട്ടാം മൂന്നിനോട് രണ്ട് ഗുണിച്ച ആറ് കിട്ടും രണ്ട് വലിയ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതുന്നു ഇവിടെ നാൽപ്പത് ബൈ രണ്ട് നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത് ഇവിടെ ഇപ്പം മണിക്കൂറായല്ലോ അല്ലേ ഈ മണിക്കൂറും ഈ മണിക്കൂറും വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഒരു ബസ് മണിക്കൂറിൽ അൻപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ച് അഞ്ചു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തും നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അതേ സ്ഥലത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ ബസ്സിന്റെ വേഗത എത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബസ്സിന്റെ വേഗത അൻപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ആ ബസ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആ ആണ് ആ സ്ഥലത്തെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എത്ര ദൂരമാണ് ആ ബസ് സഞ്ചരിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ബസ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്പീഡും ടൈമും കുടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കാണാൻ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈമും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ സ്പീഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മണിക്കൂറിലാണ് ടൈമും അവറിലാണ് ഒരേ യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അല്ലെ തമ്മിൽ കുടിച്ചാൽ മതി അൻപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻറ്റു സമയം അഞ്ച് മണിക്കൂർ മുകളിലെ മണിക്കൂറും താഴെയുള്ള മണിക്കൂറും വെട്ടി അൻപത്തിയാറും അഞ്ചും കുണിക്കുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് ശിഷ്ടം മൂന്ന് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൂന്നും ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ആ ബസ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇനി ചോദ്യത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അതേ സ്ഥലത്തെത്തണമെങ്കിൽ ബസ്സിന്റെ വേഗത എത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തണമെങ്കിൽ വേഗത കാണണം അല്ലെ അപ്പൊ സ്പീഡ് കാണാനുള്ള സമയം എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പുതിയ വേഗതയാണ് കാണേണ്ടത് അല്ലെ പുതിയ വേഗത കാണണമെങ്കിൽ എന്താണ് ദൂരം ബൈ സമയം ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്നാൽ പുതിയ സമയം എത്ര ഉണ്ട് എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തണം നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തണം അല്ലെ അപ്പൊ പുതിയ സമയം നാല് ഓക്കെ നമുക്ക് വെട്ടാം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തെട്ടേ ഗുണിക്കണം പത്താണ് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഇരുപത്തെട്ട് നാലും ഇരുപത്തെട്ടും വെട്ടി നാലിനോട് എത്ര ഗുണിച്ച ഇരുപത്തെട്ട് കിട്ടും ഏഴ് നാല് ഇരുപത്
നേരത്തെ സഞ്ചരിച്ചത് അൻപത്താറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് പുതിയ വേഗത എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് അല്ലെ നാല് മണിക്കൂർ എത്തണമെങ്കിൽ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഈ വേഗത എത്ര കൂട്ടണം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അൻപത്താറിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലും എഴുപത്താറ് ആവുക പതിനാല് അല്ലെ ആൻസർ പതിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാഹനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആ നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ്മാൻ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം ബാബുവിന് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ ഇനി നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ കൂടി സഞ്ചരിക്കണം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ ബാബു സഞ്ചരിക്കുന്ന കാറിന്റെ ശരാശരി വേഗത എന്തായിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് വേഗതയാണ് കാണേണ്ടത് ശരാശരി വേഗതയാണ് കാണേണ്ടത് അല്ലെ വേഗത കാണാൻ നമുക്കറിയാം സമവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് ടൈം ഇതാണ് റിലേഷൻ സ്പീഡാണ് വേഗതയാണ് കാണേണ്ടത് വേഗത കാണാൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം ഡിവൈഡ് ബൈ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് സഞ്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ സമയമായ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അല്ലെ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ കിലോമീറ്റർ അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിന് മൂന്ന് വെച്ച് ഹരിക്കാം പതിനെട്ടിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഇനി ആറിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് അപ്പൊ അറുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും നമ്മുടെ ആൻസർ സിക്സ്റ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം അറുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആനന്ദിന് നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിന് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയം വേണം അജിത്തിന് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വേണം ആനന്ദ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ അജിത്ത് എത്ര പിന്നിലായിരിക്കും ഓക്കെ അജിത്ത് എത്ര പിന്നിലായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എത്രയാണ് സമയത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ആനന്ദ് നൂറ് മീറ്റർ ഓടിയെത്താൻ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ അജിത്ത് നൂറ് മീറ്റർ ഓടിയെത്താൻ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അജിത്ത് എത്ര ഓടുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ അതായത് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അജിത്ത് ഓടുന്നത് നൂറ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എത്ര ഓടുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതായിരിക്കും ആൻസർ അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഓടുന്ന ദൂരം കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സമയത്തിന്റെ അപ്പുറം കൊണ്ടായാൽ മതി അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം കിട്ടും അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് കുണിക്കാനാണ് അത് സമത്തിന്റെ അപ്പുറം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവിഷനായിട്ട് മാറുന്നു ഹരിക്കാനായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കണം നമുക്കറിയാം പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണോ പോയിന്റ് ഇല്ലാത്തത് അവിടെ പൂജ്യം കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ മുകളിൽ പോയിന്റ് ഇല്ല താഴെ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പൂജ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് മുകളിലാണ് എത്ര പൂജ്യം കൊടുക്കണം താഴെ പോയിന്റ് ശേഷം എത്ര സ്ഥാനമുണ്ട് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു പൂജ്യം മുകളിൽ കൊടുത്താൽ ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കളയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്കിത് വെട്ടിക്കളയാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ഗുണിക്കണം പത്താണ് ആയിരം അപ്പൊ ഇവിടെ നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് നൂറ് താഴെയുള്ള ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുകളിലുള്ള ഇരുപത്തി അഞ്ചും വെട്ടി അവിടെ നാല് ഗുണിക്കണം പത്ത് നാൽപ്പത് ബൈ അഞ്ച് നാൽപ്പത് ബൈ അഞ്ച് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയാണ് എട്ട് അപ്പൊ ആൻസർ എട്ട് മീറ്റർ എന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ആനന്ദിന് നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിന് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയം വേണം അജിത്തിന് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വേണം ആനന്ദ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ അജിത്ത് എത്ര പിന്നിലായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എത്ര മീറ്റർ എത്ര പിന്നിലായിരിക്കും എട്ട് മീറ്റർ പിന്നിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം എട്ട് മീറ്റർ ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കാറ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലും അതിനുശേഷം മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ
ഓക്കെ പിന്നീട് രണ്ട് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത് രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗത സമയം രണ്ട് സ്പീഡ് നാൽപ്പത് ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ രണ്ട് ഗുണിക്കണം നാൽപ്പത് എൺപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ആ കാറ് സഞ്ചരിച്ചത് ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കാറ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലും അതിനുശേഷം മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗ എന്ന വേഗതയിൽ അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കാറ് ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരമാണ് ചോദിച്ചത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂർ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത അറുപത് കിലോ കിലോമീറ്ററും അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ എൺപത് കിലോമീറ്ററും സഞ്ചരിച്ചു ടോട്ടൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു എൺപത് പ്ലസ് അറുപത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് സഞ്ചരിച്ചത് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് ഇരുപതിന് മീറ്റിംഗിനെത്തിയ രാജു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകിയെത്തിയ രാമുവിനേക്കാൾ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ആയിരുന്നു മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ സമയം എത്ര ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു റഫ് ആയിട്ടൊരു ക്ലോക്ക് വരച്ചു വെക്കണം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് ഇരുപത് എന്ന സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പത്ത് ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചി ഇരുപതിലും മണിക്കൂർ സൂചി പത്തിന് ശേഷമായിട്ടാണ് നിൽക്കുക അല്ലെ പത്ത് ഇരുപത് ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ പത്ത് ഇരുപതിന് ആരെത്തിയിട്ടുണ്ട് മീറ്റിംഗിന് എത്തിയ രാജു രാജു പത്ത് ഇരുപതിന് മീറ്റിംഗിന് എത്തി പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകി എത്തിയ രാമുവിനേക്കാൾ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ആയിരുന്നു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നേരത്തെയാണ് രാജു എടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമു രാജുവിന് ശേഷമല്ലേ വരുന്നത് രാജു വന്നതിന് ശേഷം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത് രാമു വരുന്നത് അപ്പൊ രാമു വരുന്നത് ഈ രാജു വന്നതിന് ശേഷം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് ഈ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത് രാമു വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രാമു എങ്ങനെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൂടി നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ രാ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകി എത്തിയ രാമു അല്ലെ രാമു എപ്പോഴെത്തിയത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകി അപ്പൊ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പുറകിലോട്ട് നോക്കാം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ടൈം ഈ സമയത്താണ് മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഓക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകി എത്തിയ രാമിനേക്കാൾ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ സമയം ഇതാ ഇത് ഏതാണ് സമയം പത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഉത്തരം പത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനാണ് മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ റഫ് ആയിട്ട് ഒരു ചിത്രം വരച്ച് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത